Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuce, matériel, séjour. Et l'idée de cette vidéo, entre deux coups de soleil, parce que ça caille vachement en fait, c'était de vous faire une préparation d'amorce. Donc regardez, de l'amorce sèche, donc une amorce toute prête. On, va, on a débuté ce week-end la playlist sur cette chaîne PAMS de l'amorce. On va voir dans le détail toutes les farines individuellement au fur et à mesure des mois. Et je vais vous partager plusieurs amorces. Il y a déjà une amorce que je vous ai partagée. Je vous mets le lien juste là si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à découvrir toutes les autres vidéos de la chaîne. On attaque avec cette vidéo. L'idée, c'était de vous faire cette amorce là ensemble, qu'on parle un peu et qu'on évoque la stratégie de pêche élaborée par cette amorce. Parce que je vais mouiller des amorces de manière différente en fonction des lieux, des contextes et des espèces recherchées mais je vais également pratiquer des stratégies à l'amorçage différentes donc soit des amorces bien collantes, assez grosses ou petites directement avec une diffusion lente ce qui va être utilisé très très rarement juste uniquement sur un modèle plutôt rivière mais la plupart du temps je fais des amorces plutôt hyper souples qui explosent et qui travaillent très très vite sur le fond avec une stratégie de rappel régulière c'est plutôt ça que j'aime bien et vous allez voir on va évoquer trois types d'amorces, trois types de stratégies d'amorçage, soit une dizaine de belles bouches, de belles boules, genre orange, euh, petite euh, pamplemousse à l'amorçage, donc dans une stratégie de gardon, de brème, ou alors plein de petites boulettes. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo donc que je vous propose demain l'amorçage pour cette pêche à l'anglaise. Euh, ça va être une stratégie avec plein de petites boules, 20-25 toutes petites boules. Euh, à l'amorçage et puis un rappel régulier un peu dans l'idée de la régularité sur un carpodrome de beaucoup d'appâts qui tombent régulièrement sur des pelés ça va être un peu cette stratégie je vous en parle juste en deuxième partie donc on est parti l'idée c'était de vous mouiller cette amorce tout de suite avec vous c'est ce qu'on va faire donc j'ai pris un seau vous prenez éventuellement évidemment n'importe quel seau hein, pour mouiller c'est sûr que euh, si vous êtes débutant avoir ce type de, bas de bassine de 25 30 litres 30 litres c'est juste super pratique pour mouiller les amorces donc vous voyez juste de l'eau et on va commencer à mouiller en partie ne mettez pas beaucoup d'abord vous voyez Maintenant, du coup, vous ne voyez pas. Et on va commencer le mouillage. Voilà, premier petit mouillage et on reparle un peu ensemble. Donc j'ai mis la moitié de ça, on va remettre l'autre moitié d'ici 2-3 minutes, mais avant je vous explique 2-3 trucs. Le mouillage d'une amorce sèche, je le fais dans une grande bassine, c'est hyper pratique. Des bassines de 30 litres minimum, ça c'est plutôt super cool. Maintenant vous avez même des mélangeurs sur petites perceuses, on y viendra plus tard euh, quand on fera des gros volumes et qu'on ira pêcher à l'extérieur. Là c'est un petit volume, je vais le faire à la main tranquillement. Ensuite, au fur et à mesure de ces playlists et de ces partages que je vais vous faire autour de l'amorce, comment mouiller l'amorce, comment faire les amorces, comment faire vos amorces vous-même, quel type d'amorce en fonction des espèces que vous voulez cibler, pêche au cou, à l'anglaise, à la carpe, mais surtout gardon, carpe ou des pêches de brème. Ça va, oui, oui, tu t'invites, tranquille donc on va raisonner en termes de volume. Là, c'est une amorce sèche du commerce toute faite qui était déjà prête à l'emploi. Je viens de mettre la première moitié de cette eau et on va laisser imbiber 10 minutes. Au fur et à mesure de ces vidéos, on va parler de volume d'amorce. Aussi bien de volume en termes de part des différents composants de l'amorce, là c'est une amorce toute faite, mais également en termes de volume au final pour utiliser euh, cette amorce lors de votre pêche. C'est un peu un réflexe que je garde des concours parce qu'en fait, chaque concours autorisait un volume d'amorce. 7 litres, 10 litres, 15 litres, 20 litres d'amorçage selon les contextes et les endroits. 
Donc pour vous donner une idée, et on va voir d'ici quelques temps quand on aura mouillé l'amorce deux ou trois fois, le volume déjà qu'elle aura pris, mais en fait sur cette bassine, ça c'est une bassine de 10 litres par exemple, donc on a les marques, hein, 1, 2, 3, jusque 7, ensuite de 7 à 10 il n'y a pas de marque, mais 10 litres étant euh, vraiment un ras de la bassine. Et eh bien cette amorce, je viens de regarder juste avant de la mouiller, on avait un tout petit peu moins de 2 litres, de 3 litres pardon. On était à 2 litres, 2 litres 5 d'amorce sèche. Donc on a fait un premier pré-mouillage. Il y a 5-6 minutes. Hop. On peut y aller déjà pour une deuxième fois. Et c'est ça en fait qu'il faut que vous preniez le coup, c'est quand vous mouillez vos amorces, surtout au début, il ne faut pas y aller comme un bourrin, sinon il va y avoir euh, trop d'un coup et ça ne va pas être bon dans le temps. Bon ça vous comprendrez au fur et à mesure des vidéos. Allez on y va pour la deuxième, j'essaye de vous mettre avec moi. Hop, est-ce que ça va le faire On va voir. Donc deuxième volume d'eau, vous voyez Et on est parti, on mouille. Je vous montre un peu ce que ça donne. Donc au début, la morse était super sèche. Vous voyez, elle a déjà pas mal gonflé. On avait à peine 3 litres et là, je me retrouve avec déjà 5 litres. Donc cette amorce n'est pas encore prête, mais elle commence déjà bien à gonfler. Vous voyez, on a fait deux mouillages. Elle pourrait être utilisée en termes d'amorce peu imbibée, peu mouillée sur des pêches rapides. Ça, c'est pas mal d'avoir cette stratégie-là. Des amorces qui, quand elles vont toucher l'eau, vont vraiment exploser et toutes les particules vont se retrouver sur la couche d'eau à exploser. Donc ça, c'est super intéressant, ce type de mouillage sur euh, des pêches de petits poissons à mi-eau ou des pêches de rappel. Ou alors, complètement à l'opposé également, des amorces surmouillées. Euh, je reviendrai plus tard sur ce genre de détails, mais on peut également surmouiller une amorce pour qu'elle explose vraiment en surface et faire une, une espèce de nuage constant, c'est même pas des particules, c'est des particules qui sont agglomérées, agglomérées entre elles, mais qui vont s'éparpiller. Euh, bah voilà, ça, on parlera de ça dans des futures vidéos. Et l'idée en fait c'est que je prépare cette amorce. Donc je vais encore remouiller, on va reparler d'ici avant de refaire la mouillage final de la stratégie de cette pêche à l'anglaise, je vais vous partager ça. Et puis on va se refaire un troisième épisode pour la mouiller juste après. Hop. En fait le but là on mouille l'amorce, je la prépare, je vous parle de la stratégie de pêche, donc une amorce avec de le... plein de petites boules à l'amorçage, 20-25 petites boulettes et avec une stratégie de pêche à l'anglaise mais au vert de terre. Donc c'est le but de cette vidéo et je vous parle de la zone où je vais aller pêcher. Comme ça l'idée je m'en vais juste dans la foulée faire cette pêche à l'anglaise et puis je vous fais le montage pour la vidéo de demain après-midi, c'est ça l'idée. Bon, ça va pas être au top du top en termes de qualité visuelle parce qu'on est presque en contre-jour, mais ça va faire le boulot hein, pour cette vidéo. Je pense que vous ne m'en voudrez pas. Donc voilà, la mort s'est pris deux coups de pré-mouillage et euh, j'aime bien faire ça, puis remettre un dernier coup de mouillage environ 20-25 minutes après. Souvent en fait, quand j'avais pas une stratégie où je préparais les amorces euh, très très tôt, je préparais ça l'amorce très tôt, vraiment quand c'était une stratégie de concours, une heure, une heure et demie avant la première mouille. Mais par contre, quand j'arrivais au bord de l'eau, je faisais tout de suite mon mouillage, mon pré-mouillage, un peu l'idée comme on va faire là. Et au bout d'une demi-heure, 
20-25 minutes entre l'observation de l'eau, prendre bien mon fond, ça peut aller jusqu'à une demi-heure sur des stratégies pour chercher des postes vraiment adaptés avec des biotopes spécifiques au fond de l'eau qui pouvaient me permettre d'amorcer une ou deux zones différentes pour proposer à différents poissons et à différentes espèces de les pêcher à ces endroits-là parce qu'en fait une zone différente ça veut dire un, un lieu différent pour trouver de la bouffe aux poissons donc potentiellement des doublés sont potentiel pêche à prendre des poissons si on n'arrive pas à les prendre sur une zone donc on attaque avant ce troisième mouillage je vais vous parler de cette stratégie de pêche à l'anglaise donc on est et vous êtes sur le carpodrome des sources de la chabanne donc ici un lieu où je vous accueille non seulement je développe cette chaîne pams pêche astuce matériel séjour donc euh, depuis une année et demie et on arrive bientôt à 5000 abonnés donc merci beaucoup vous avez assuré mais je vous propose de vous accueillir également sur cet étang donc l'étang qui est juste derrière moi comme vous avez vu donc c'est ce modèle et il est en, fond, en forme carpodrome pour le moment. Donc les premières années, sont, sa destination, ça va être modèle carpodrome. Il y a un beau cheptel de poissons. Et on, a, on va avoir ici une digue principale. Et ces postes-là qui sont pêchables avec la digue principale. En gros, il... Allez c'est parti pour la fin de cette vidéo, je suis en galère de stockage de téléphone, j'arrive pas à le sortir, toute la mémoire de, du téléphone est partie se mettre dans un truc où j'arrive pas à éliminer, donc j'espère que je vais pouvoir finir cette vidéo. Bref, les joies de l'informatique, mais je vais pas lâcher l'affaire et je vais y arriver. Pour le moment ça a l'air de tenir donc j'en étais arrivé là et j'ai refait une autre vidéo que j'ai perdu entre deux donc je finis rapidement les postes sur cet étang de 1 à 12 et de 13 à 21 et la stratégie de pêche que je voulais vous finir de vous expliquer pour cette partie de demain donc là on a le fond le plus important de l'étang à peu près 2 mètres 50 à 3 mètres ici 3 mètres 2 mètres 50 autour et la stratégie c'est d'aller de m'installer Ici sur les postes 19-20 pour faire une pêche un peu en décalé et mettre plein de petites boulettes d'amorce, ça va être la stratégie, avec des vers de terre coupés en pêchant au vers de terre. Donc euh, sur une zone plutôt large, 2 à 3 mètres carrés, ce qui me permettrait de favoriser toutes les espèces de poissons en même temps, à la fois des petites, des moyennes ou des grosses carpes. C'est l'idée. J'espère que ça va bien se passer et j'espère que ça se passera comme ça. Donc je vous donne rendez-vous demain pour cette vidéo, demain 18h, et là je viens de remettre de l'eau pour un troisième mouillage. Et on a une caractéristique à vous partager sur ce troisième mouillage, regardez, il y a l'eau au centre, et là ça va plus, la mort ne va plus réagir pareil. On va commencer à avoir des, des, plutôt des grosses boules, des gros amas comme ça, qui vont avoir tendance à se mettre en place et j'y reviendrai plus tard mais ça c'est plutôt une caractéristique que l'amorce va être presque prête bien sûr on y reviendra par la suite elle n'est pas tout à fait prête mais elle est presque prête d'un point de vue gros volume et grosse prise d'eau donc c'est la troisième fois et je vais vous partager ce que ça fait par exemple en volume Donc vous avez vu, le premier mouillage, on était quasiment à 5 litres. Hop. Et là, après 3 mouilles, je vous montre, on se retrouve avec l'amorce qui a presque doublé. Hop. Donc 6 litres, vous voyez ici la petite indication, presque 6 litres d'amorce, presque prête à l'emploi. Donc je vais préparer le matos, aller au bord de l'eau, préparer mes boules d'amorçage et peut-être refaire un peu de mouillage avant. Je reviendrai plus tard sur des stratégies pour faire des... une autre façon de mouiller. On va revenir sur tout ça au fur et à mesure de cette vidéo, de... du développement de cette chaîne. Donc merci beaucoup de partager. J'espère que je vais réussir à monter cette vidéo pour ce soir. Là, j'ai une grosse galère de mémoire. C'est pas grave, ça le fait. Et je vous donne rendez-vous demain 18h pour cette pêche à l'anglaise avec cette stratégie. Et je reviendrai en début de cette vidéo pour vous parler de l'amorce et de la stratégie au bord de l'eau pour ceux d'entre vous qui n'auront pas vu cette vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut